നമസ്കാരം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായ ജൂൾ നിയമത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമാക്കിയിരുന്നു ജൂൾ നിയമത്തിന്റെ ഗണിത രൂപമാണ് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി ഇവിടെ എച്ച് എന്നത് താപം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് ഐ എന്നത് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് ആർ എന്നത് പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് ടി എന്നത് സമയം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം അതിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ സമയം എല്ലായ്പ്പോഴും സെക്കൻഡിലാക്കണം മിനിറ്റിലുള്ള സമയമാണ് തന്നതെങ്കിൽ അതിനെ അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് സെക്കൻഡിലാക്കണം ഇനി മണിക്കൂറിലുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ അതിനെ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് സെക്കൻഡിലാക്കണം അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ സമവാക്യം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിന്റെ വർഗത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലാണ് കറണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപം വളരെയധികം വർദ്ധിക്കും കറണ്ട് രണ്ട് മടങ്ങാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം നാല് മടങ്ങാവും കറണ്ട് മൂന്ന് മടങ്ങാവുമ്പോൾ അതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം ഒമ്പത് മടങ്ങായിട്ട് മാറും അതായത് കറണ്ടിന്റെ വർഗത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലാണ് അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം പ്രതിരോധം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം കൂടുന്നു അതുപോലെ സമയം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം കൂടുന്നു സാധാരണ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കറണ്ട് ഐ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സമയം എന്നിവ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനാണ് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് തുല്യമായിരിക്കും അവിടെ വോൾട്ടേജിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസക്തിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം കണക്കാക്കുന്നതിനും ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ജൂൾ നിയമത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഗണിത രൂപമാണ് വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് തന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടൈം എന്നിവ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇനി സമാന്തരമായ ഒരു സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വോൾട്ടേജ് ആണ് തുല്യം കറണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പൊ കറണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന സമാന്തര സർക്യൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം കണക്കാക്കുന്നതിന് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ജൂൾ നിയമത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഗണിത രൂപമാണ് എച്ച് സമം വി ഐ ടി എച്ച് സമം വിച്ച് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും എച്ച് സമം വിച്ച് ഇവിടെ വി വോൾട്ടേജും ഐ കറണ്ടും ടി സമയവുമാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ സമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജൂൾ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുകയെന്ന് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ജൂൾ നിയമത്തിൽ മൂന്ന് ഇക്വേഷനുകൾ ആണ് ഉള്ളത് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷനുകളിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശങ്കപ്പെടാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ അനുയോജ്യമായ ഒരു ഇക്വേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം How much will be the heat developed if 0.2 ampere current flows through a conductor of resistance 200 ohm for 5 minutes? 200 ohm pradhirodham ullla uru chanakathil ude 0.2 ampere vaidudhi 5 minute samayam pravahi pichal ulpadhi pikya pedunna thabam ethra yaya irikki? Ivide പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇരുന്നൂറ് ഓം ആണെന്ന്
സമയം എല്ലായ്പ്പോഴും സെക്കൻഡിലാണ് പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ അറുപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് അതായത് സമയം ഇവിടെ മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഐ ആർ ടി തുടങ്ങിയവ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് കറണ്ട് പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സമയം എന്നിവ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഉണ്ടായ താപം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് എച്ച് സീക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ഐയും ആറും ടിയും നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതായത് പോയിന്റ് രണ്ട് ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ജൂൾ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ജൂളിനെ കലോറിയിലേക്ക് മാറ്റണം ഫോർ പോയിന്റ് ടു ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കലോറിയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ജൂളിനെ കലോറിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് കലോറി ആണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ജൂൾ എന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് കലോറിക്ക് തുല്യമാണ് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ത്രീ മിനിറ്റ് ബൈ എ ഡിവൈസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് നയൻ ട്വന്റി ഒ വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബൾബിൻ്റെ പ്രതിരോധം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് കണ്ടെത്താം ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓം ആണ് സമയം മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് മൂന്ന് മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നിനെ അറുപത് കൊണ്ട് കുണിക്കണം ഇവിടെ വിയും ആറും ടിയുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് വെച്ച് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഹീറ്റ് കിട്ടുന്നത് പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ജൂൺ ഇതേ ചോദ്യത്തിന് വേറൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തരാത്തത് ഐ ആണ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഓം നിയമം ഉപയോഗിക്കാം ഐ സീക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് അതായത് ഒന്ന് ബൈ നാല് ആംബിയർ ഇനി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിയിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത് അതായത് പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ജൂൺ രണ്ടായാലും ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് എച്ച് സീകൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഐ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഐ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓം നിയമം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തി ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് വിയും ആറും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Let's calculate the heat developed when 3 ampere current flows through an electric iron box designed to work under 230 volt. Which equation will help us to solve this problem easily and solve the problem? In the 230 volt, the power of the power of the electric is the power of the power of the power. The power of 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 the power. എളുപ്പത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യാൻ സഹായകമായ സമവാക്യം ഏത് നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുക ഈ ചോദ്യത്തിൽ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് സമയം എന്നിവയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എച്ച് സീക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ചോദ്യത്തിൽ സമയം തന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ മലയാള മീഡിയത്തിൽ 
സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് സീക്വൽ ടു വി ഐ ടി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ആംബിയർ ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് അതായത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ താപം എച്ച് സമം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം ജൂൺ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ടു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇഫ് ദ ആർ മെയ്ഡ് ടു വർക്ക് ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഈച്ച് ഹീറ്റർ എ വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഹീറ്റർ ബി വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റർ എ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓ ഹീറ്റർ ബി റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഓ വർക്കിംഗ് ടൈം ഹീറ്റർ എ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഹീറ്റർ ബി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് ഹീറ്ററുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഹീറ്റർ എയും ഹീറ്റർ ബിയും വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് തുല്യമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയവും തുല്യമാണ് എന്നാൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് പ്രതിരോധത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിലാണ് ഹീറ്റർ എയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓമും ഹീറ്റർ ബിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് നാനൂറ്റി അറുപത് ഓമും ആണ് ഇനി എന്താണ് ചോദ്യം ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇഫ് ദേ ആർ മെയ്ഡ് ടു വർക്ക് ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഈച്ച് രണ്ട് ഹീറ്ററും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഹീറ്റർ എയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഹീറ്റർ ബിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് തോന്നാം ഹീറ്റർ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് കാരണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രതിരോധത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എന്താണ് വസ്തുതയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ വി ആർ ടി എന്നിവയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട താപം കണക്കാക്കുന്നതിന് എച്ച് സീക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്നുള്ള സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഹീറ്ററിൻ്റെ താപം കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ടൈം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് അതിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ മുന്നൂറാണ് കിട്ടുക അതായത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് ജൂൾ അതായത് ഹീറ്റർ എ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് ജൂൾ ആണ് ഇനി ഹീറ്റർ ബിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം എച്ച് സീക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാനൂറ്റി അറുപത് നാനൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജൂൾ അതായത് ഹീറ്റർ ബി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം വളരെ കൂടുതലാണ് മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജൂൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റർ ബിയിലെ പ്രതിരോധം വളരെ കുറവാണ് നാനൂറ്റി അറുപത് ഓം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഹീറ്റർ എയിലെ പ്രതിരോധം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓം ഉണ്ട് എന്നാൽ പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ ഹീറ്റർ ബി ആണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടും അങ്ങനെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാലോ ജൂൾ നിയമം എച്ച് സീക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ വർഗത്തിനനുസരിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ കറണ്ടാണ് താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇവിടെ പ്രതിരോധം കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് ഉയരുന്നു കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന താപവും വളരെയധികം കൂടുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക Thank you.